బాగా ఇచ్చింది మావా అయినా సుందరి ప్యాకేకి ముడికింగులు ఓకే కానీ లైఫ్ కు ఒక్కింగే కదా కావాలి మరి ముగ్గురులో ఎవరిని నీ కింగింగ్ చేసుకోబోతున్నా మార్కులు ముగ్గురికి సమానంగానే వస్తున్నాయి కాకపోతే లేదా యు ఆర్ వెరీ రాంగ్ మేడం వాట్ ఇస్ మై ఒపీనియన్ దట్ బోల్డ్ హెడ్ అదే ఆ బట్టన హి ఇస్ సూట్ ఫర్ యు కంగ్రాట్స్ మావా చాలె ఊర్కోక సుందరి ఏజ్ కి ఆ కుర్రాడి కరెక్ట్ మీరు ఊర్కోండి ఎన్ని చెప్పినా సరే సుందరికి గ్రీన్ షర్ట్ అతనే కదా నో 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 ఓన్లీ దట్ బోల్డ్ హెడ్ సుందరి అసలు నీ మనసులో ఎవరున్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు ఇండియాలో పుట్టిన నేరానికి ఒకటినే కదా పెళ్లి చేసుకోవాలి కరెక్టే ఆ ఒక్కరు ఎవరిని అయితే తెలుసుకోలేకపోతున్నాను ఒక్కరిని ఒకే చూస్తే మిగిలిన ఇద్దరు హర్ట్ అవుతారు నేను ఐడియా చెప్పిన ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో వాళ్ళలో వాళ్ళని డిసైడ్ చేసుకోమని అదేంది నిజమే విన్నారుగా మీ ముగ్గురులో నన్ను ఎవరు చేసుకుంటారో మీరే తెలుసుకోండి నాకు మాత్రం మీలో ఎవరైనా ఓకే మేటర్ తెలిసింది కదా మేడం గారు చెప్పినట్టు పది నిమిషాలు ఆలోచించుకురండి ఎవరో తెలిస్తే మేము కూడా ఆనందిస్తాం అవును నాకు కూడా లైన్ క్లియర్ కావాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి పదండి అలా పంక్షన్ డిసైడ్ చాలా స్పీడ్ గా ఉన్నారా రండి సుదీర్ఘ మంత్రాలు చేయండి తన్నుకోండి కొట్టుకోండి చచ్చిపోండి కానీ ఫైనల్ గా ఉడ్డేషన్ కి రండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఒకరినొకరు పొడుచు చచ్చిపోయారా అందుకేస్తున్నాను I'm too young. 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 You're a bitch. 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 సుందరికి మీరే ముగ్గుట అప్పుడే నీకెలా తెలిసింది ఏం బ్రదర్ ఎంసెట్ పేపర్ లో లీక్ అవుతున్నాయి ఇదెంత సేపు ఒక్కసారి ఆ ఫోన్ నీ మొహానికి ఎదురుగా పెట్టుకో ఏం బ్రదర్ పెట్టుకో చెప్తాను ఓకే మొఖం మీద పడిందా వెంటనే వెళ్ళి కడుక్కో ఓకే బ్రదర్ ఏం చేస్తాం ఈయన కూడా త్యాగరాజు 
ఎనివే కంగ్రాట్స్ ఉందరి మీ పెళ్లి మేము దగ్గరుండి జరిపిస్తాం ఓకే మేడం మీ పెళ్లి మండపంలోనే ఏదో మూల నా పెళ్లి కూడా జరిపించండి నీ పెళ్ళ అవును నేను పల్లవిని ప్రేమిస్తున్నా పల్లవినా పల్లవి నీకు అతను ఇష్టమేనా అతను ఎంత ఆశతోనూ ఆవేశంతోనూ అడుగుతున్నాడు డిసప్పాయింట్ చేయలేని చేసుకుంటాను మేడం ఈ సెటప్ లోనే శైలజ పెళ్లి కూడా చేస్తే ఓ పని పూర్తి అవుతుంది కదా నిజమే పెళ్లి కొడుకు కూడా రెడీ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అయ్యో మరి నీ పెళ్ళక్క మొగుడు సచ్చినడు దొరకాలి కదా అందులో ఏముండక వీళ్ళిద్దరిలో ఒకళ్ళని చేసుకో చా పండగ పూట కూడా పాత మొగుడేనా నాకు ఈ కుర్రాడే నచ్చాడు ఆయన కన్నా మీ ఏజ్ కొంచెం ఎక్కువేమో తప్పే ఉంది సచిన్ టెండూల్కర్ కన్నా వాళ్ళ ఆవిడ ఆరేళ్లు పెద్దది అవునవును చేసేద్దాం అయ్యో పాపం మరి ఇతను ఒక్కడే మిగిలిపోతాడుగా అమ్మగారు ఏం రత్తాలు మీరు ఒప్పుకుంటే ఆయన్ని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను సూపర్ జోడి మేడం పెళ్లి చేసుకుంటే జాతకాలు మారతాయి అనుకున్నాను గాని పెళ్లాలు మారతారనుకోలేదు పెళ్ళాలి మా బానిసలంటూ మొగుళ్ళంతా బిర్ర వీగితే రేపో మాపో బిడాకులిచ్చి ముప్పై రెండు పళ్ళు రాల కొడతాము అయితే ఓకే కానీ ఒరే గుండు రెడీయా ఏంటి ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది కరెంటు పోయిందేమో బావా చుట్టుపక్కల అంతా కరెంటు ఉంది అవును నిజమే ఇంట్లోనే పోయిందేంటి ఏమో చూద్దాం పదండి కరెంట్ వచ్చేసింది మేడం ఏంటిది ఈ హత్య ఎవరు చేశారు నేనే చేశాను మీరా అవును ఈ దుర్మార్గుని నమ్మి ఉద్యోగం ఇచ్చినందుకు నా ఆస్తి మీదే కన్నేసి నా జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని చూశాడు ఈ నేచర్ బతకూడదని నేనే చంపేశాను ఏ నేను చేసింది తప్ప లేదు మేడం మీరు చేసింది తప్ప కాదు మరి ఈ విషయం పోలీసులకు తెలిస్తే నేను ఏ శిక్షకైనా రెడీ ఈ హత్య నేనే చేశాను లేదు మేమిద్దరం కలిసి చేశా ముగ్గురు కలిసి చేశా వద్దు నా ప్రేమ కోసం మీ జీవితాలు నాశనం చేసుకోవద్దు మీరుండగా మా జీవితాలు నాశనం ఎందుకు అవుతాయి మేడం రై పదండి చెప్తాను పదండి రే మావా చందు మనం జైలుకు వచ్చి వారం రోజులైంది ఇంతవరకు మేడం రాలేదు జామీన్ ఇవ్వలేదు ఆఫీస్ లో బిజీగా ఉందేమో ఎంత బిజీ అయితే మాత్రం మనల్ని మర్చిపోతుందా మరే నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను అల్లుడు మరీ ఎక్కువ ఆలోచించక మావాదే మేమన్నా పర్మనెంట్ ఖైదీలో అనుకున్నారా సత్తు గిన్నె సాంబార్ పెట్టారు చటప్ పెట్టింది తినండ్రా చందు ఇప్పుడు మనం ఎన్నో తినాలంటావా మేడం వచ్చేదాకా తప్పదుగా మావా ఎంత ఆకలైతే మాత్రం సింహం కట్టి తింటుందా సింహం తిందో మనం తినాలి నా వల్ల కాదు బాబు తినక తప్పటం లేదు వస్తారనే ఏటో చేస్తారనే ఎదురు చూసి మోసపోకుమా బిడ్డ నిజం తెలుసుకొని మారి పొమ్మురాయి నువ్వు ఆ పాట ఆపకపోతే చంపేస్తాడం నాకు తెలుసు వస్తారా కానీ ఎందుకు ఆలసమైందో పాపం ఏం పని ఉందో ఏమో పాపం నమస్కారం ఎస్ఐ గారు నమస్తే కూర్చోండి ఫోన్ చేస్తే నేనే వచ్చేవాడిని కదా నేను వెడ్డింగ్ కార్డు నేను వచ్చేవాడమే ధర్మం అది మా పెళ్లి కార్డు తీసుకురావడానికి లేట్ అయింది బహుశా ప్రింటింగ్ వల్ల లేట్ అయింది థ్యాంక్ యూ పెళ్లికి తప్పకుండా వస్తారు కదా ఆ తప్పకుండా పెళ్లి కొడుకు ఎవరు మేడం రాజాజీ అని పెద్ద మిలియన్ అయింది న్యూయార్క్ లో జీఈ ప్లాస్టిక్స్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు నేను బయలుదేరుతానండి మంచిదా మేడం 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 ఏంటి మేడం వెంటనే వచ్చి బెయిల్ ఇప్పిస్తారనుకుంటే కనీసం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరిది మోసం మీ ముగ్గురికి పెళ్లి కాలేదు మా 
మాకు శారీరకంగా పెళ్ళైందేనే గాని మానసికంగా పెళ్లి కానట్టే మేడం నోరు తెరిస్తే షూట్ చేస్తాను చేసిన తప్ప తెలుసుకోవడం ఇంకా సమర్థించుకుంటున్నారా మేం చేసిన తప్పే మేడం కానీ మీ కోసం మర్డర్ కేసు ఇరుకుని జైల్లో ఉన్నామని మర్చిపోతున్నారా అందుకు మీ దగ్గర సాక్ష్యాలు ఉన్నాయా ఎస్ఐ గారు మేడం ఈ హత్యకి నాకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదు మేడం ఉందని ఎవరైనా అంటే కోర్టు లో పరు నష్టం దావా వేసి పదేళ్లు జైలు శిక్ష వేయించొచ్చు విన్నారుగా ఇదంతా మీ కోసం మీ ప్రేమ కోసం చేశాం మేడం ప్రేమ పెళ్ళాం చేత ఉద్యోగం చేస్తూ కష్టపడకుండా తిని కూర్చుని అసమర్థుడివి ప్రేమ విలువ నీకు తెలుసా నువ్వు ఇంటికి తెచ్చి సంపాదన కన్నా నువ్వు చూపించే అభిమానం కోసం ఎదురు చూసే భార్యనే వంచన చేశావు ప్రేమలో ఉన్న పవిత్రత నీకు తెలుసా ఈ సారికి క్షమించేసేయండి మేడం ఏదో పాపం జీవితానుభవం లేని వాళ్ళు షటప్ దేంట్లో అనుభవం డబ్బు నాడవాడని మోసం చేసి ట్రాక్ చేయటంలోనా కట్టుకున్న భార్యని కొట్టి హింసించడంలోనా కన్న కొడుకు చేత నాన్న అని పిలిపించుకోలేని వాడివి నువ్వు అనుభవం గురించి మాట్లాడుతున్నావా ఏదో ఈ ఒక్కసారి క్షమించి విడిపించండి మేడం మిమ్మల్ని క్షమిస్తే మొత్తం స్త్రీ జాతికే ద్రోహం చేసినట్టు చరిత్రలో కన్న తల్లిని కట్టుకున్న భార్యని మోసం చేసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ బాగుపడలేదు కోట్లు పెట్టి కోహనూరు వజ్రాన్నైనా కొనగలం గాని ఎన్ని కోట్లు పెట్టైనా కొనలేంది భార్య అలాంటి భార్యని కాసుల కోసం కారుల కోసం హింసిస్తారు మీరేం మనుషులయ్యా తప్పు చేశాం బాబా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఒక ఫోన్ చేసుకోవచ్చు సార్ వచ్చి చేసుకో నేను శ్రీరామ్ నండి ఒక్కసారి మా ఆవిడ పిలుస్తారా ఇంకెక్కడ మీ ఆవిడయ్యా మీ ముగ్గురు పెళ్ళాలు ఇళ్లకు తాళాలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు ఏమైంది ఇళ్లకు తాళాలేసి మా ఆవిడ వాళ్ళు ఇటో వెళ్ళిపోయారంటండి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఊరేళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే రేపెట్టు హుస్సేన్ సాగర్ లో తేలుతారు ఇలాంటి కేసులు నేను చూడలేదయ్యా నమస్తే సార్ నమస్తే బెయిల్ పేపర్స్ నమస్తే సార్ బావా మన పెళ్ళాలు స్టేషన్ వచ్చారు బావా అంటే మమ్మల్ని వదిలేస్తారా అవును ఇక నుంచి మీ జీవితాలు మీవి మా జీవితాలు మావి ఈ మాత్రం దానికి మీరు మమ్మల్ని బయటకు తీసుకురావటం ఎందుకు మిమ్మల్ని తలుచుకుంటూ లోపలే చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్ళం కదా చచ్చిన బాగున్నా పీడ పోయేది అలా అనకండి మేము మారామని చెప్పడానికి మీకేం చెప్పి ఒప్పించాలో చెప్పండి అలానే బతిలో ఆడుకుంటాం ఎంతైనా మేము మీకు తాళి కట్టిన భర్తలం కదా ఓహో పరాయి ఆడదాని కోసం తాళి పట్టి తాకట్టు పెట్టినప్పుడు గుర్తుకు రాలేదా మీకు బంధం బంధాలు అనుబంధాల కన్నా మీరు ఆస్తులు అంతస్తులు ముఖ్యం అనుకుని ఆ రోజు మేమెవరో తెలియనట్టు నటించి మా ఆత్మ గౌరవాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచినప్పుడు గుర్తు రాలేదా మీకు బంధం ఇవన్నీ తలుచుకుంటుంటే అగ్ని సాక్షిగా మీరు వేసిన మూడు ముళ్ళు గుండెల్లో ముళ్ళే గుచ్చుకుంటున్నాయి వెళ్దా సావిత్రి 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 నా మాట విని సావిత్రి మన కోసం కాకపోయినా మన బాబు కోసం అయినా ఆరే మీకు పడుకున్న సంగతి ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చిందా పిల్లల్ని కంటే సరిపోదు కళ్ళల్లో పెట్టుకుని చూసుకోవాలి తెలుసా ఒరే బాబు ఈ దరిద్రుని క్షమించమని మీ అమ్మకి నువ్వైనా చెప్పరా నేను పూర్తిగా మారిపోయాను రా చెప్పరా మీ అమ్మని క్షమించమని చెప్పరా అమ్మా మనం కాదంటే నాన్న నిజంగానే దరిద్రైపోతాడమ్మా అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా నాన్ని ఒక్కసారికి క్షమించమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా సరే తగలడమ్మా థ్యాంక్ యూ సౌత్రి అరే మీరు కూడా వీళ్ళు అడగండిరా ప్లీజ్ వద్దులే మా అసలు దీనికి అంతటికీ కారణం నేను ఏ మొహం పెట్టుకుని ఇంటికి రాను వద్దులే మా ఇంకా ఆలోచిస్తారేంటమ్మా 
మురికిలో ఆడి ఇంటికి వచ్చిన పిల్లల్ని తల్లి శుభ్రం చేస్తుంది అలాగే మురికి పెట్టిన మీ మొగుళ్ళ మనసులను కూడా శుభ్రం చేసే బాధ్యత మీదేనా సరే ఇంకా ఎందుకు జిడ్డు మొహాలేసుకుని వెళ్ళి కడుకు రండి రేపు శ్రీరామనవమి ఇప్పుడు మేము చెప్పేది చెయ్యి